É, bom dia, né? Nós estamos aqui com o Padre Maico, sua benção, Padre. Deus abençoa. Isso. E o Padre Maico está com a gente aqui em Barra de São Francisco, na paróquia São Francisco de Assis, há três anos, sendo dois ordenados. Como o senhor mesmo já disse, é a primeira paróquia com o Padre. Certo? É, o senhor vai estar indo para São Mateus, para a Diocese, não é isso? Isso, fui chamado para exercer agora a nova missão, né, lá em São Mateus, na paróquia lá. E agora sim eu vou poder fazer uma comparação. São Francisco foi a primeira paróquia, né? o primeiro amor, a primeira experiência. Então, aqui eu aprendi a ser padre, né? praticamente. Aqui eu dei os primeiros passos, né, senti é, um pouco do peso da missão, é, me senti desafiado também em algumas situações é, pastorais, é, tive que correr atrás de respostas que às vezes é, o ensino que a gente recebe não dá, porque até mesmo a pastoral é dinâmica, ela vai se atualizando, né? Então, para mim foi uma experiência muito rica, porque acho que depois das grandes capitais, São Francisco é uma das paróquias que tem uma demanda muito grande, pastoralmente falando. É, Pato, pessoalmente nós queremos agradecer o senhor por estar nos recebendo. É, sempre procuramos, como site, né, o site Bar, sempre procuramos estar divulgando os trabalhos da igreja. E nós tivemos sempre essa liberdade, isso é bom. Então, é, agradecer o senhor pelo trabalho prestado aqui na, na, na nossa paróquia, um trabalho leve, sempre eu digo assim, o senhor tem uma maneira leve, alegre, de participar e deixar também que as comunidades, né, que o povo de Deus participe com o senhor. Por isso nós queremos parabenizar o senhor por essa, essa maneira de ser e te dizer não muito. Isso. Olha, Mazinho, é, a gente sabe que hoje, no meio de comunicação, parece que a tentativa é de anunciar somente coisas trágicas, né? E você, com a sua equipe no site Barra, é, tem nos presenteado quando você lá coloca é, os assuntos da igreja, que é experiência religiosa, que é a oração, festas, os padroeiros, os acontecimentos importantes da nossa igreja, né? Então isso é, purifica um pouco e dá mais leveza até o site, né? Para que não seja um site só de comunicar... É, coisas trágicas, mas a beleza também da nossa vida cotidiana, religiosa, da nossa cidade, coisas bonitas que acontecem, também tem críticas, né? tem situações que é necessário denunciar, né? e claro, com certeza, anunciou muita coisa boa. Então, parabenizo também o site Barra, né? essa presença bonita dentro dos eventos da nossa igreja, né, sempre, tiveram, sempre tivemos uma abertura muito grande e você somou junto à PASCOM, que é a Pastoral da Comunicação, que é né, o Mazinho do Hospital, né, assim conhecido, né, e foi alguém assim, muito importante dentro da, nossa, dentro da minha experiência enquanto paróquia. Né? Foi muito bom, foi muito bom te conhecer, foi muito bom ter essa convivência contigo dentro aí desses acontecimentos da nossa igreja. Eu que agradeço você atende pessoalmente também como no site. Mas, Pato, como foi assim, a, a experiência? Eu sou há três anos aqui na paróquia Barra de São Francisco, é, São Francisco de Assis, sendo dois como ordenado. Como foi essa experiência de padre, a primeira paróquia, o primeiro trabalho, e agora mudou no caminho? Mas como foi essa experiência para a gente aqui em Barra de São Francisco com o senhor? Olha, para mim, eu considero assim, positivo, foi muito bom, muito bom mesmo, porque quem é, me ensinou a ser padre foi, foi aquilo, foi não só os estudos, né, foram os estudos que a gente recebe, que é muito importante, né, mas sobretudo o povo, as demandas, as necessidades, a confiança, o trabalho em conjunto. Então, aqui em São Francisco, eu percebi assim, uma, um povo super religioso, comprometido, participativo, né? um povo que tem uma fé muito grande e que precisa ser mais explorado nessa fé, né? ser mais corajoso, mais audaciosos né? no serviço à igreja. Então, para mim, foi uma experiência positiva. 
Às vezes a gente não se pergunta, eu quero ser padre, mas se o senhor hoje já padre, qual o caminho a seguir? É só chegar, eu quero ser padre, sou padre e eu... tira essa curiosidade, tem muitas pessoas que ainda não, não sabem o trajeto em si, toda a caminhada tem, os estudos e tudo mais. Pode resumir para nós aí? Isso. Então, mas é, quem dera, né, se alguém chegasse aqui agora e falasse, quero ser padre, claro que não basta só isso, né, ter um caminho mas é importante esse primeiro desejo, né? esse primeiro passo. Mas depois que a pessoa tem esse, essa predisposição em querer fazer um caminho vocacional, então ele procura a paróquia, na paróquia é feito um acompanhamento, depois é enviado para os encontros na diocese né? e feito encontros específicos, para poder fazer esse discernimento, saber se é de fato uma vocação, um chamado, né? Ou se é, às vezes, uma falta de maturidade também, né? Então, depois a pessoa é, entra no seminário propedêutico, que é preparação para se adaptar à nova vida, estilo de oração e depois filosofia e teologia, que são os dois cursos é, necessários para a formação. É um processo que dura aí uns oito a nove anos. Bom, é um caminho longo, longo, longo assim. desafiante, né? Porque a gente sabe que... É... Para ter uma certeza se é esse caminho mesmo. Porque... Sim, tem, tem todo um acompanhamento psicológico, né? Então, tem diretor espiritual, tem diretor pastoral, tem um orientador intelectual, essas coisas todas, né? Os padres, os próprios padres que nos acompanham né? e que nos ajudam a entender esse chamado de Deus. Porque se a gente for olhar né? um padre numa paróquia, aquilo que ele assume, aquilo que ele é chamado, é algo assim, surpreendente, é algo desafiador. Então, quando agora eu, saindo de São Francisco, né? eu olho para trás, eu tenho até assim, dificuldade de perceber o quanto que eu fiz junto com o povo e quanto que o povo fez junto com o padre, né? Então, assim, e a responsabilidade que fica sobre a gente, né? Então, a gente tem que saber que nós somos limitados também, o padre, ele é um ser humano, ele tem as suas, as, os seus problemas né? pessoais, familiares, como qualquer outra família, como qualquer outro ser humano. E, acima de tudo, ele tem que ainda ajudar o povo a caminhar. É, alimentar a fé, a esperança do povo. É o sinal da estola, né? Jogar no ombro toda a alegria, todo o sofrimento do povo e carregar sobre os ombros, como assim fez o bom pastor. O sol vai estar indo para o diocese. Né? E, mais uma vez, dizer obrigado até por estarmos recebendo aqui agora e deixar, como o recado o senhor deixaria para a paróquia São Francisco de Assis também, para a Diocese de São Mateus, que vai estar chegando aqui uns dias, né? E nós Sim. vamos ter o Padre Belmiro e Padre Edson. Padre Edson, vão estar com a gente a partir do domingo agora, né? Isso. Mas, deixar aí o... a vontade do senhor, para o senhor, o recado que o senhor gostaria de dizer para a paróquia de São Francisco de Assis. Isso. Então, para a nossa paróquia, o que, que eu deixo? É um pedido, né? Continuar firme na oração mas que essa oração se torne uma ação também, nas pastorais, nos movimentos. Acredito que na última festa do Padroeiro, nós aprendemos a caminhar juntos, né? estamos juntos. Essa era a frase que mais soou durante a nossa festa. E a festa foi formar essa unidade paroquial que Dom Paulo depois ainda endossou ainda mais, dizendo, não é só unidade paroquial, mas unidade da igreja. Então, que é muito maior né, do que a nossa paróquia. Então, é manter essa unidade paroquial, manter essa amizade, essa boa relação entre as pastorais e movimentos, entre os conselhos das comunidades, isso é fundamental para um trabalho bonito né, e saudável. Então, deixo essa mensagem. E outra coisa, é, principalmente dê atenção às questões sociais, principalmente no âmbito da caridade esse trabalho com o cuidado com o outro, com as necessidades, esse trabalho também da pastoral da ecologia junto aos catadores, 
que está sendo muito bom, né? a, a, a paróquia tem abraçado muito isso, também junto a, ao Comitê Bacia do Rio Itaúnas, um trabalho realizado nas nascentes, enfim, a sobriedade, a carcerária, no serviço lá ao presídio, nossa igreja tem estado presente em muitos lugares, nós temos que ser alegres por isso e reconhecer esse trabalho realizado, né, é, Mazinho? Mas em sempre está aí nos acompanhando, nos fotografando para ir para cá. Ele conhece a paróquia, acho que mais que eu, às vezes, né? Sim, né? É uma, o Mazinho, ele eterniza os momentos, né? Através das fotos, dos registros. É gostoso, a gente tem muitos amigos e seguidores que quando a gente posta, aí você vê de lá fora no Brasil, que saudade, como é bonito, como é gostoso a nossa cidade, sua irmã aqui na saudade, isso é bom. Isso é o que enche o ego pessoal, né? Mas cada um tem um dom e só agradeço. E em nome, assim vou tomar a liberdade agora, em nome dos católicos franciscanos da paróquia, você dá um aperto de mão e dizer obrigado, vai com Deus, Amém. certo? E nossas portas estão sempre abertas para o senhor. Não dia que passar por aqui, só sabe que vai ter um lugarzinho aí especial para o senhor. Amém. Eu, eu conquistei um espaço no coração de todo mundo aqui, né, de grande parte, né, e claro, no meu coração também tem espaço para todo mundo. E lá, a paróquia de São Mateus, né, me aguarde que eu estou chegando, né, devagarinho eu vou me adaptando, me acostumando com a nova realidade e dando os passos lá também. Né. E claro, não importa onde eu estiver, eu vou ser esse padre aqui, simples, feliz, tranquilo, que caminha com o povo e com as pastorais e movimentos. Amém. Amém. Vai com Deus. Deus abençoe. Mas em bom trabalho. Obrigado. Vamos continuar. E sempre vai estar mantendo o senhor lá, mandando os links dos acontecimentos aqui. Isso aí. Vou ficar feliz.